Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Janeline Sendaga and for today's video, we're going to paint a girl holding a sunflower with oil paint. So let's start the video. Ang gagamitin natin surface is itong canvas panel board. Ang size niya is 16 by 12 inches and then tinoon ko na siya ng roshena and linseed oil para maging ganyan siya ka brown para makita natin yung true values ng mga colors. And then yung sa side is makikita nyo is yung nag-premix na ako ng mga colors na gagamitin ko and to plan ahead na rin kung anong mga colors na gagamitin ko. And also, nagbimix din ako ng mga colors kung need ko ng mga other colors. And also, itong mix na to is yellow blue and then a touch of black and then burnt amber. Kaya ganito siya ka dark. Then, yung stroke ko is pa XX lang. So, dito is darker color. Hindi naman ako nag-worry na matakpan yung mga sketches ko kasi opaque naman to. Matatabunan ulit din natin yan. And ngayon is mag-load ako ng ultramarine blue para may creation siya dito. And hindi ko na pinunasan yung o oh, nilinis yung brush ko. Same brush. Itong brush ko is pastelant na brush. Ito binili ko ng set sa National Bookstore. I don't know kung ilang pieces. Ang basta maraming pieces. Pare-parehas ng slant na ganito. Ang tatak is Best Buy. Ito size 10. Mga 6 pieces yata yung set na nun. And I like dito yung gantong kasize ng canvas kasi ano lang, may, mabilis matapos and handy siya. Hindi siya, hindi na ko mag-large stroke and large brush kasi limited time lang din kasi tayo. Kaya mas maganda yung mabilis matapos. And usually talaga is inuuna ko yung background para ma-cover na lahat kasi medyo na-overwhelm ako kapag hindi na, basta pag di ito yung sinusumulad ko, na-overwhelm ako sa canvas na ang daming spaces pa, di ba? And iba-iba, depende rin talaga sa preference. And this one is a sunflower again kasi nga March, di ba? Itaon natin yun kasi nga March is blooming na ng sunflower ngayon. Itong setting natin is night time siya. So, mga darker colors yung gagawin natin for today. And then, ngayon is itong lighter color. Ito mix ng ultramarine and then white para maging lighter siya. And then, hindi ko ulit pinunasan o nilinis yung brush ko. Basta dab-dab lang tayo dito. Pag regent naman yun eh. Dahil dito, I like all pink kasi napaka-dali niyang i-blend. O yan, nung stroke mo lang ganyan, napaka-easing i-blend. Naka-blend na siya, di ba? Easy lang. Then, dito rin sa kabila. Stroke ng natin dito. Ito yung baby blue to. I like this color na color blue. Pero I think medyo light pa siya. So, lalagyan natin yan mabaya ng teal blue or ultramarine. I-over natin dito para mag-blend sila. Yan. Napaka-effortless lang talaga mag-blend dito sa old paint. And then, gamit tayo ng flat brush. Ito, clean brush to. I think yung size nito is 2.5 inches. Then, i-blend lang natin ng pa-XX para mawala yung brush stroke. Yan. And then, pababa. And, pataas. Yan. And then, ngayon is gagawa tayo ng bundo. So, ito is dark color. Itong blend na to is a ultramarine, tapos burnt amber, a touch of black and white. Tapos, timpla-timpla na lang ng color. And then, ang gagamitin ko is itong knife palette. And wala talaga akong makita na gantong size. Yung may ano, ano ba ang tawag doon? Yung bakal na to, yung stainless. Kaya plastic na mong binagamit ko. And random triangle lang yung ginagawa ko. Yan, hindi ko din. Triangle lang ganyan. Yan. And I like this na panggawa ng bundok kasi napaka effortless lang din. Triangle, triangle ka lang ganyan, di ba? Direction mo lang yung palette knife na gusto mo kung anong klase yung bundo. Pataasan ko pa dito para medyo pantay sila. Itong same brush na ginamit ko sa pang background, i-blend lang natin sila ng pababa. Ayan. Ipastroke lang natin yung pababa para mag-blend sila. And I think for me, maglalagay pa ako ng ulap dito. Nawala sa isip ko na gusto ko pala may ulap dito sa sky. Kapag naubos yung dome yun, kasi on-tealing yung nalagay ko dito, 
low lang tayo ng same color dito sa brush natin. And I'm trying na magsasalita na ako habang nagpipaint. Mas maraming sasabi. Mas maraming may explain. And then gagawa tayo ng ulap. Itong gamit ko is itong fan brush. Ito is a Montmart Badger Fan size 6. And then mag-load lang tayo ng white. And then i-load lang natin yung sa gilid niya. Pas circular silver lang tayo ng ganyan. Diba? Effortless lang. Ganyan lang ng ulap. Diba? And then, kung sana mag-blend nun kasi wet pa yung oil. Yan. Ulap na yan. And ito is makeup brush. <laughs> lang yan. Ginagawa ko siyang pang-blending kasi ang round niya and super soft. And then, nagagawin natin is if feather natin siyang ganyan. Yung ulap. Yan. Pataas yung ginagawa ko. Feather, feather ng ganyan. And then, stroke nun pa. Horizontal. Yan. Ulap na siya. Yan. Easy lang, diba? Lug pa ako ng color white. Ito is titanium white. Wala nang halo dito. And stroke lang tayo ng ganyan. Diba? Para medyo may body yung clouds natin. Yan. Feather ulit natin. Feather. Stroke ng ganyan. And then blend. Dito rin sa kabila. Para naman pantay. Balance sila. Balance sila pero hindi same na ganyan. Siguro medyo different lang ng stroke. Ganyan. Bilog-bilog lang tayo ng ganyan. And then circle, circle. Ayan. Mm -hmm. Blend natin. I-feather, feather nyo lang. And then, blend ng horizontal. So, yan na yung clouds, di ba? Napakasinting gawin nyo lang. And then, balik na tayo sa bundok natin. And same na palette knife. And then, mag-load ako ng blue. And then, lightly lang. Mag-stroke. Ito is, kunyari, snow-snow. And then, mag-stroke tayo na dito. Same technique, and then lightly lang, and then ganyan natin. Stroke lang tayo ng patanta mo, and then ganyan. Stroke pa tayo dito. And ganito. Yeah. So, ang gagawin natin ngayon is yung shadow na. Ito is much darker color. Ayan. Stroke lang natin ng ganyan. And binaba ko yung camera para mas makita natin tong eye level tong ginagawa ko. And yung ginagawa ko is gamit itong Badger Fun, same fun, same paint brush na ginamit natin sa clouds. And then nilo-load ko yung darker color na ginamit natin sa ano, background na darker, yung sa pinakatap. And then mga random trees lang tong ginagawa ko. And ginamit ko lang yung tip na tong fun na to. And usually talaga ang ginagawa ko is pa top to bottom, back to front. Ganun. And natutulan ko yung kay Bob Ross para mas madali. And then, pinanasan ko lang yung brush ko and then mag-load tayo ng color green. etong green is medyo nalikin ko ng burnt amber para maging darker siya. And then, stroke lang tayo dito ng ganyan. And ginagamit ko is yung tip pa rin ng brush. Itong fan brush. Ayan. Some highlight lang niya dito. Darker color yung ginamit ko kasi nga medyo gabi. Yung stroke ko is dab-dab lang. And then, pinaba ka ulit yung camera para eye level. And then, mag-load ako ng baby blue. Ito yung ginamit natin na sa background pa rin. And same brush, itong slant brush na to. And hindi ko siya nililinis kasi same blue lang naman ni eh. Mga tone ng blue lang naman yung mga ginagamit ko. And dito is, maglalagay tayo ng lake. Ayan. And then, stroke-stroke lang tayo dito. So, usually, nagmamark na ako. Para kasi, sa pwesto ko is, hindi siya straight. Pag ganito yung, ano, ng canvas sa akin. So, usually, talaga yung outline, yung mga mark ko, is ginagawa ko from the beginning. Kasi nga, yung perspective ko is nagbabago dito sa pwesto ko. Bugo na natin lagay dito kasi magbe-blend yan eh. Mamaya na, kapag nalagyan na natin sa kabila. Kasi gusto ko is, blue lang siya dito. And I think medyo dark pa dapat. Lagyan ko nga ng unting dark lang. Random na ganyan. And then ngayon is, iaabot na natin siya dito para mag-blend sila. Di ba? That is easy. And then dito din. Para maging darker sila. And then gagawa tayo dito ng reflection ng trees. Mga darker color. And then load tayo ng dark color. And then stroke lang tayo dito para reflection ng trees. Stroke lang tayo ng pa vertical lines dyan. Load tayo ng green. Para reflection ng trees. I-zigzag natin ang paganto. Yan. Diba? Reflection na yan. So, gagawin ko ulit para makita nyo is stroke ng pa-vertical. Yan. Ito is yung dark color pero parang black na to. Yan. 
and then low the green yeah then pasigsag natin sila yeah iting gagawa ko dito ng pad vertical line lang para mag silbing land straight line lang diyan so gamit itong 1 inch brush ito flat brush lang to and mumurahin lang to na bili ko ng 22 pesos sa isang hardware and then mag load tayo ng deep yellow ito ngayon is parang different tone ng yellow lang kasi sunflower to eh. And be careful dito kasi kapag nag-touch yung blue and yellow is mag-mix tayo ng green kasi medyo basa pa tong old paint natin eh. So, ito yung mga far far away na sunflower. Kaya walang masyadong mga petals petals dito pababa tayo. Kung ano yung ginawa natin sa kabila gagawin din natin dito para pantay sila. Dab-dab lang yung ginagawa ko para hindi masyado mag-blend. Then, gamit tayo ng favorite ko is tong filbert brush na maglulog tayo ng roche na. Lagyan natin yung mga minart natin. And then, gawin natin yung mga dish nila. And before is gumawa ko ng ano, sunflower study. And ganito na yung ginawa ko is nagsimula ako ng earthy tones and then pa bright. And then, nagay tayo ng mga random color dito mga orange, earthy tone, roshena, yellow over. Pag-blocking na ako ng mga colors and then ngayon is gagawin na natin yung petals-petals nila. Then mag-load ako ng mga different tone ng yellow and then ikukorting shape ko lang siya ng petals and sunflower. Ganun lang, napaka-easy lang. Medyo lightly lang yung pag-blend ko ng pag-stroke ko ng ganyan. Kasi yung filbert brush is rounded yung tip niya parang shape ng petals. Stroke lang natin siya ng ganyan. Ayan. Isa pa dito. Stroke po tayo dito. Ayan. Tapos load tayo ng dark color is itong burnt amber. Tapos lalagay lang natin sa gitna. So, ayan. Ang gamit ko is itong hard bristle. And then point, point, dab, dab lang natin dito. Ayan. And repeat the process lang. So, yun, ganun lang. And actually, nag-ano ko, nag-explore ako dito sa skin. And yung palette ko is wala siyang consist ng medyo tone ng flesh or brown. Yung tone ko is more on sa pinkish and then violet and white na side. And yung background din is medyo more on blue. Kaya nilagyan ko siya ng sunflower para medyo balance. Kasi yung sunflower is yellow, mga warm tone yun. Not super super cold. And itong ginagawa ko is ina-outline ko siya with a darker tone. Ito is medyo side siya ng violet yung tone niya. And then ngayon is pinipin ko yung mga bone structure niya. And nakita nyo is hindi siya ganun ka-dark. Kasi medyo pale yung ginagawa kong skin tone. More na violet side siya. Honestly, nagdadalawang isip ako kung ano ikukulay ko dito sa hair. Kung color violet, blue, yellow, and orange or red. Basta mga nagugulan ako. And kapag ganun is kung di ako sure. Lagi kong gagawa is color pink na lang kasi favorite color ko, di ba? So, kahit anong mangyari is maganda sa sa paningin ko kasi nga favorite ko lang nga. Kaya, pink pink na lang. Anong ginagawa ko is ina-outline ko siya and nag-premix na ako ng mga color, mga tone ng pinkish, mga reddish, kanyan. This one, ito is yung cigarette and pang final details na natin to. So, lagyan natin ng color white dyan. Lagyan natin, kunyari is nakasindi na siya. Higyan natin ng dark color, color red. Ayan. Some yellow and orange. Dab lang natin dyan. Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, and click me on bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload a new videos. Sa Facebook, Janelin Sandaga, and click me on C first. Sa Twitter, Janelin Sandaga, and sa Instagram, Janelin underscore Sandaga. So yun lang. Thank you so so much for watching. See you on the next video. Bye.